Magandang araw mga maestro. Pag-uusapan natin ngayong araw yung SOHC tsaka DOHC. Ano ba maganda? SOHC stands for Single Overhead Camshaft and DOHC stands for Dual Overhead Camshaft. Kasi marami ako nababasa sa FDA, yung mga bibili pala ng motor, tsaka iba na may may-ari na talaga ng motor. Nagtatalo sila na sino ba talaga yung mas maganda, SOHC o Dual Overhead Cam. Ngayon nag-research ako, talaga sino mga ba talaga yung mas maganda sa dalawa? Kasi share ko sa inyo yung mga na-research ko. Ayan. Isa sa example ng Single Overhead Cam ay yung mga Yama Sniper. R15 tsaka M315. Ayan yung mga example na mga motor na gumagamit ang mechanism na single overhead cam. Sa mga dual overhead cam naman, andyan si RS115 ni Honda. Ayan yung pinaka king of underbone na si Raider 115 ni Suzuki. Siyempre si GSX-R150, CBR 150R. Ayan, yung mga example ng dual overhead cam. Pero bago natin pag-usapan kung alin nga ba yung mas maganda dun sa dalawa, papalawan ko muna sa inyo kung paano ba gumagana yung combustion yung sa loob ng makina. Paano ba yun maandar yung motor natin? So, dito sa example natin guys na to, makikita nyo tong animation na to. Ito yung piston, ito yung valve, intake, tsaka yung exhaust na valve. At itong gitna na to, ito yung camshaft. Ngayon, paano ba ito gumagana? Meron kasi tayong four stroke na tinatawag. Ibig sabihin, sa isang cycle nitong combustion is meron tayong four stroke. Ano nga ba yung first, second, third, and fourth? Yung first step natin is papasok dito yung combination ng air and fuel. Ayan, yung kulay blue. Pag nag blue to. Ayan, papasok yung mixture, air and fuel, then ikokompress. Pagkakompress, pagbaba, i-spark nya. Then exhaust, ilalabas nya. Ulit-ulit lang guys. Intake. Ayan, yung blue. Then, compress. Pag compress i-spark yung spark plug, mapuputukin. Then, pag-angat, lalabas sa exhaust. Paulit-ulit lang, guys. Kaya gumagana yung motor natin, ganun. Ayan. So, alam nyo na, guys, kung paano gumagana, ha? Ngayon, meron tayong dalawang klase, guys. Meron tayong single overhead cap, tsaka dual overhead cap. Ito yung setup nila ng dalawa, guys. Dito sa setup na to, guys, pag-uusapan lang muna natin na two valve lang muna. Huwag muna natin gawin yung 4 valve na baka masyado kayo malito. So, dito sa example na to, single overhead cam, 2 valves. Dual overhead cam, 2 valves. So, single overhead cam, meron tayo intake tsaka exhaust. Same din dito sa dual overhead cam. Intake tsaka exhaust. Kung mapapansin nyo dito sa single overhead cam, iisa lang yung camshaft nya. Itong camshaft na to, siya yung nag-ooperate para magbukas yung intake tsaka exhaust. Dito naman sa dual overhead cam, guys, isang camshaft ang nag-ooperate dito sa intake, isang camshaft din ang nag-ooperate sa exhaust. So, dalawa. Separate silang dalawa. Ngayon, pumunta muna tayo dito kay single overhead cam. Ano bang maganda dito kay single overhead cam? Ito kasi guys, single overhead cam is lightweight lang siya. Kasi nga, isa lang yung camshaft niya. Mas lightweight to compare dito. As a result nito, malakas yung torque niya guys. Better acceleration pag sinabing single overhead cam. At syempre, mas malit yung setup nito guys. Kasi nga, isa lang yung camshaft niya. Mas malit lang yung setup nito. At syempre, kung mas malit yung setup niya, mas low yung cost na pag-build nitong ganitong mechanism. Dito naman tayo sa dual overhead cam. Advantage tayo. Dito guys, mas maganda yung combustion nitong dual overhead cam. Bakit? Kasi yung spark plug, dito nakarekta yan eh. Dito sa gitna. Unlike dito kay single overhead cam, hindi mo siya pwede lagyan ng spark plug. Kasi meron tayong camshaft sa gitna. Dito kay dual overhead cam, andito yung spark plug. So directly siya dun sa piston. As a result, mas maganda yung combustion niya. Tsaka number two, mas precise yung timing niya. Kasi nga, dalawa eh. Mas maganda yung pag-operate niya dito sa intake tsaka exhaust. Pangatlo, mas maganda siya mag-handle ng mga 2 or more valves. Minsan 4. Mas maganda ito mag-handle pag mga 4 valves. Itong si dual overhead cam. Siyempre, yung performance sa performance tayo, sa top speed, mas malakas itong si dual overhead cam. Yung mga boy top speed dyan, kung yun ang hanap nyo eh. Ito, para sa inyo to si dual overhead cam. Tsaka mas madali itong i-modify guys. Yung mga gusto magpakarga ng mga motor nila, may imumodify dito sa makina para lumpas yung motor nila, mas okay to kargahan compare dito kay single overhead cam. Ngayon, doon naman tayo sa mga disadvantages nila. Ibig sabihin dito kay single overhead cam. May mga pagkakataon na incomplete yung combustion natin. Kasi yung spark plug, hindi mo siya pwede erecta dito eh. Hindi sa directly doon napupunta sa piston. Kaya meron tayong mga incomplete na combustion. Ayan. Dumako naman dito tayo kay dual overhead cam. Una, mas bulky yung setup niya compared dito kay single overhead cam. Kasi nga, separate yung camshaft eh. So, mas malaki yung makina mo. At isa pa doon, kung mas malaki siya, 
mas mahal siya i-build compare dito kay single overhead cam. Ayun guys, so ngayon alam niyo na kung ano yung pinagkaiba ng single at dual overhead cam. So summarize natin ha. Si single overhead cam, mas malaki yung torque niya. Kaya nga tinawag ito na master of torque yung mga MP15 at R15. So parang lalakas ang torque nun guys. So kasi sniper. Kasi nga lightweight yung sa may valve strain niya. Mas magayang yung binubuhat, mas malakas yung torque sa mga low end. Dito naman si dual overhead cam, since dalawa yung camshaft niya, mas malakas sa high speed guys. So sa mga gusto dyan sa mga top speed boy dyan, talagang bagay na bagay sa inyo si dual overhead cam. Example na nga dito si Raider 150. Ayan, yan example ng dual overhead cam. Napakalakas yan guys, isang 150cc pero pumapalo yun ng 140 plus. Ganyan kalakas yung dual overhead cam. Single overhead cam naman, Example dyan si Sniper. Yun, sobrang lakas ng torque nun guys. Talagang magpiniga mo yung throttle. Talagang mapapaliyad ka sa motor eh. Mapapaliyad ka sa inupuan mo eh. Ngayon ang tanong, sino nga ba talaga mas maganda? Single overhead o dual overhead? Actually guys, kayo mga kasagot niyan. Depende sa preference nyo kung ano ba yung gusto nyo. Top speed ba kayo? Kung top speed kayo, punta kayo kay dual overhead cam. Ayun si Raider, RS150, GS, GSXR, CBR150, o kung ano pang mga motor na gumagamit ng dual overhead cam. Kung gusto nyo naman guys, ay yung balakas talaga yung torque, yung pagpiga nyo ng throttle is napaka responsive. Talaga mapapaliyad kayo sa kuwan mga overtake ayan eh dito na kayo kay single overhead cam guys talaga kung yun yung hanap nyo eh pasok na pasok po sa banga para sa inyo pero guys ha, hindi naman ibig sabihin na mas mataas sa top speed si DOHC is wala ng top speed itong si SOHC guys remember si R15 single overhead cam lang siya pero malakas yung top speed nya isa ang dahilan dun guys kasi meron siyang VBA or variable valve actuation na pag-uusapan natin yun sa next video ko ayan so dito sa video nito magpapokus lang tayo sa SOHC sa Kadio HC guys. Ayan. So kung torque ang gusto niyo, single overhead cam. Kung high speed naman, dual overhead cam. Ayun guys, sana guys nakatulong tong video na to sa mga nagtatanong kung ano ba yung single at dual overhead cam. So sa mga bago pa lang dito sa channel to, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking channel. Hit niyo na rin yung notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So next video pag-uusapan naman natin yung VVA or variable valve actuation ni R15. Ayan, so guys, thank you for watching.